Iako je stupio na snagu 1. rujna 2014. informatički sustav HZZ-a jednostavno ne prepoznaje status životnog partnerstva i neformalnog životnog partnerstva. Upitali smo Ured za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zašto te dvije formulacije još uvijek ne postoje u sustavu HZZ-a. Odgovor koji smo dobili na konkretno pitanje sadržan je u jednoj rečenici. U tijeku je izrada nove informatičke aplikacije zavoda u koju će biti uključene promjene proizašle iz zakonskih izmjena, objasnili su nam iz HZZ-a. Sve informacije koje za sada nisu ugrađene u sustav upisuju se u napomenu informatičke aplikacije te nezaposlene osobe i služe savjetnicima za zapošljavanje u njihovom svakodnevnom radu sa nezaposlenim osobama, odgovorili su iz HZZ-a. Zašto im za nadopunu informatičke aplikacije obiteljskog statusa životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo treba više od godinu dana, ipak nismo uspjeli doznati. Grupa anonimnih gejeva, lesbiki i biseksualnih osoba pokrenula je peticiju Drop the Tea, kojom žele izdvojiti trans osobe iz pojma LGBT. Traže da organizacije poput Human Rights Campaign, GLED, Lambada Legal i neki mediji prestanu zastupati trans zajednicu, jer smatraju da je njihova ideologija potpuno suprotna od onoga što promiče LGB zajednica, a u konačnici nazadna i zapravo neprijateljski nastrojena prema ciljevima žena i gej muškaraca. Smatraju kako trans ideologija nije kompatibilna s pravima žena, gej muškaraca i djece i traže od spomenutih organizacija i medija da se odvoja od trans pokreta i vrate se za stupanju i davanju podrške gej muškarcima i lesbikama. Organizacije su oštro osudile peticiju. Ova ideja da smo na neki način odvojeni je potpuno lažna. Mi smo jedan pokret, jači kad smo jedinstveni. Jedna smo zajednica i točka. I posao za Human Rights Campaign neće biti gotov sve dok se ne izborimo za ravnopravnost svakoga od nas, rekao je predsjednik te organizacije. Dokumentarac Jen Silent u produkciji američkog TV kanala Logo istražuje kako žive starije LGBT osobe i pokazuje kako starenje, kad si dio te zajednice, može biti usamljeničko, a mnogo puta i dehumanizirajuće iskustvo. Jen Silent prati živote šestero starijih osoba koje žive u Bostonu i otkriva početke LGBT aktivizma, a ujedno istražuje i kako ih institucije poput staračkih domova, na čiju se pomoć oslanjaju ti LGBT veterani, često tjeraju natrak u ormar. Starije lesbike, gejevi, bi i trans osobe su također češće primorane svoje zlatne godine proživjeti sami, bilo zbog narušenih obiteljskih odnosa ili zbog odluke da nemaju djecu. Redatelj dokumentarca Stu Maddox rekao je kako je teško opisati izoliranost u kojoj ti ljudi žive i dodao kako je na njega osobno utjecalo iskustvo prilikom snimanja. Barack Obama osvanuo je na naslovnici LGBT časopisa Out i proglašen saveznikom godine. Uredništvo je to nazvalo povijesnim trenutkom u povijesnoj godini. To je prvi put da se jedan aktualni američki predsjednik nađe na naslovnici izdanja koje se bave LGBT temama. I to upravo u godini kad je Vrhovni sud ozakonio bračnu jednakost diljem SAD-a. U razgovoru za taj časopis Obama je rekao kako njegova podrška LGBT zajednici proizlazi iz nečega što ga je naučila majka. A to je kako je svatko bitan. 2009. godine, kad je Obama stupio na dužnost, samo su dvije američke države dozvoljavale istospolni brak, dok je danas to omogućeno u svih 50 država. Mnogi dijele zasluge za tu odluku, ali nema sumnje kako bi bez aktivnog zalaganja 44. predsjednika SAD-a, koji je osigurao da prava LGBT amerikanaca budu temeljni dio njegove ostavštine, mi i dalje radili na ostvarenju tog sna, istaknuli su u časopisu A. Out. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.